is a veteran of 1971 batch of Indian Administrative Service and has not only served as a chief uh, election, former chief election commissioner of India, and his dedication to upholding the principles of democracy has had a pro और बड़ी अच्छी अच्छी डिग्री वाले बार डेटा वाले जब हमारे सामने पेश होते हैं मुंह खोलते ही पोल खुल जाती है पता नहीं कहां से डिग्रियां लेके आए हैं ऐसा स्टाफ तो किसी को नहीं चाहिए सेकंड लिए आप जो गोल सेटिंग की जो बहुत अच्छी एक अन्य विश्वनाथ है तीनों बैठे थे लेकिन विनोद राय होते तो ज्यादा एंजॉय करते हो हम तीनों में से सिर्फ एक आई एस में आया था वो मैं विनोद राय के रिटायरमेंट में जो भी होता है तो चलिए टाइम में आ गया जैसे ही मैं रिटायर हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर में उन्होंने मुझे अपने विजिटिंग प्रोफेसर रखा फुल सैलरी पे सैलरी प्रोफेसर लेकिन एक साल के बाद निकाल भी दिया क्योंकि जगह की बड़ा नलाक है तो इसलिए जिसके लिए मैं इनको ब्लेम नहीं करता तो एक साल के लिए मेरी रिहेबिलिटेशन इन्होंने कर दी गरीबी हटाओ कैंपेन इनका था वो वो अच्छा रहा इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया करता हूँ नजीब तो खैर मेरे बहुत अजीज और दोस्त और कली वो पड़ोसी हमारे दरिया घर में हमसे सौ घर दूर दो सौ घर दूर रहते थे और आजकल हम लोग बहुत ही गरीब से एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का ही काम कर रहे हैं बहुत ही अंडर प्रविलेज इसी में देश का फ्यूचर है फाइनली एक बात पे मैं खत्म करूंगा देखिए हिंदू एक जमाना था हिंदुस्तान अनाज के लिए भीख मांगता था पी एच फोर एट्टी का गेहूं आता था अफ्रीका से उससे हम जिंदा रहते थे और बिल्कुल हमारे दुनिया में कोई वो नहीं थी लेकिन अभी आजकल बड़ा व्हाट्सएप पे आता है कि 25 टॉप सीईओज ऑफ अमेरिका मल्टीनेशनल कंपनी देन ऑल इंडियंस एक एक आपके अखबार आज खुद आता हो घर में अच्छी बात है नहीं होता तो लाइब्रेरी में जाके रोजाना पांच खबरों के की डिटेल आई पांच आइटम देखे कुछ कोई भी हो कोई यूक्रेन पे है तो यूक्रेन के वॉर कैसे हुई क्या इश्यूज है कनाडा के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तानी इकोनॉमी भी कर पांच आइटम पे रोजाना एक पेज पे एक एक आइटम चाहे वो चार लाइन की हो कि चार लाइन की पूरे पेज की आज से शुरू कर दीजिए देखते देखते आप देखेंगे कि एक साल के एंड में आपके पास एक हजार पेजेस की इंफॉर्मेशन हो जिसको आप बार बार रिपीट करें जनरल नॉलेज पर बात करेंगे वॉट एवर बी योर करियर दैट मीन इज गोइंग टू बी योर फाउंडेशन मैं इन अल्फाज के साथ आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी सीरियसनेस दिखाई इस अपने करियर एडवांसमेंट के लिए क्योंकि आपके एडवांसमेंट में बोल की एडवांसमेंट है और हमारे मुल्क को आगे जाने का बहुत स्कोप है और आप लोगों के बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे शुक्रिया नाउ आई विल रिक्वेस्ट जनाब अबरार अहमद साहब टू प्लीज वेलकम दिनेश सिंह साहब विद अब ओके ये आए से कह रहे भाई ने कहा कि वो पढ़ने में उन्होंने दिल लगाया चाहे वो हिस्ट्री में गए और दिल लगा उनका और पूरी की पूरी फोकस उस पर थी और पहले बार भी बोल थी तो फोकस होना चाहिए अपने आप को समझिए अपनी कैपेबिलिटीज को समझिए और उन कैपेबिलिटीज को शार्प करिए इस कंपटीशन के जमाने में आपका भाई भी कंप्यूटर है बहन भी कंप्यूटर है पड़ोसी भी कंप्यूटर है सर मैं इसलिए का फ्यू वर्ड नंबर थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त दिनेश सिंह साहब याकूब भाई अरेबाद साहब वेद प्रकाश जी साहब फैस और लेट मी लिमिट दिस एंड लेट मी नॉट बी टू एम्बिशियस इन टेलिंग यू वॉट यू शुड डू बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड हाउ टू लीड फ्यूचर लाइफ बहरहाल 
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले तो आप लोग सब यहाँ ख्वाहिशें और ख्वाब देखे आए हैं मुझे ज्यादा खुशी यह है कि यहाँ बच्चियां बहुत दिख रही हैं एंड दैट इज इज ट्रूली इंस्पिरेशनल फॉर मी कि एक एक रोशनी दिखती है हिंदुस्तान के फ्यूचर में आगे क्या करना है लेकिन इसमें अपने आप को अपने गोल में महदूद न करें मेरा अपना ख्याल ये है कि अपने दिमाग की खिड़कियां जरा खोल दें और एक ताजा हवा अंदर आने दें उससे ये होगा कि आइडियाज बढ़ेंगे गोल भी बदलते हैं और अरमान भी बदलते हैं एम्बिशन भी बदलते हैं आई एग्री कि आप पहले साल आए और अपना एक एम्बिशन आता हो और ये सिर्फ अपने आप को ये मैं बार बार सुनता हूँ हिंदुस्तान में और खासकर मुसलमान बच्चों में कि आई ए एस और आई पी एस और आई आर एस ये इनका टाइम निकल चुका है और चीजें सोचिए दिस इज दिस इज ए न्यू टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज ए न्यू टाइम ऑफ बिजनेस दिस इज ए न्यू टाइम ऑफ एब्सोल्यूटली न्यू एम्बिशन तो जब मैं याकूब भाई बैठे थे इम्तहान में तो वो आई का बड़ा अच्छा जज्बा था और हम लोग सिर्फ सोचते थे कि आई किया जाए लेकिन अब आपके सामने फील्ड बहुत बड़ी है और मैं बार बार ये कहता हूं कि एजुकेशन के दो पहलू होते हैं एक एजुकेशन जो आप अपने कॉलेज में पढ़ेंगे और अपना सब्जेक्ट सीखेंगे और दूसरी चीज है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्लासरूम विल टेक यू टू मे बी गेट अ जॉब और सिर्फ सिर्फ इंसान का एम्बिशन जॉब एक्विजिशन नहीं होना चाहिए इट शुड बी समथिंग एल्स इट शुड बी समथिंग मच मोर देन देन गेटिंग अ जॉब सो माई माई ओनली मैसेज लुकिंग एट द वॉच इज दैट यू आर वेलकम यू मस्ट स्टडी हार्ड यू मस्ट लुक फॉर रोल मॉडल्स दैट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल हम जैसे लोग हमको रोल मॉडल टाइम पे मिल गए थे मेरे दो बड़े भाई आई एस में थे और इसलिए नवी दसवीं जमात से ये क्लियर हो गया था कि आई एस पास करना कोई मुश्किल नहीं है और फिर जैसे याकूब भाई ने बताया सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन और फिर आपके सब साथ ये तैयारी कर रहे थे आई एस की तो इट वॉज ऑलमोस्ट गिवन कि आप सिविल सर्विस का इम्तहान दे सकते हैं और उसमें आराम से पास भी हो सकते हैं लेकिन सो दैट्स दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल लेकिन उसके साथ साथ अपने दिल और दिमाग को खुला रखें कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी अल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है और आपकी आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है किसने क्या लिखा है उसमें आपके बुजुर्गों की दुआएं आपको किधर ले जा रही हैं हिंदुस्तान का इतिहास किस तरफ बढ़ रहा है वो सब आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा Life is not going to be simple. It's not going to be easy. This world, me, 140 crore abadi hai. It does not have the resources to manage everything very well. आप जो भी अखबारों में पढ़ें, लेकिन इस गलत फैली में न रहें कि आप third largest economy दुनिया की हो गए तो everything will be on a, on a platter. There will be a great, enormous deal of struggle. it will happen to you every day it will happen to you in the university the college and the agarwal because these people are actually the hard workers of india's future they have guided hundreds like you and so the future really the future of india lies with you but your future lies in hard work in sincerity in integrity in socialistic values and please remember the strength of india which is a secular india if you live in your homes if you live in your little communes and communities thinking that you are muslim when government does something to you or government is harsh to you then you are barking up a wrong tree india is a secular country get this in your head now that learn to live 
in society, learn to live with your comrades, learn to live with people around you, learn to live with an ambition to build a new India, to build a new life. I am very happy that uh, RS has taken on this effort and it's a very commendable effort. I hope uh, the Islamic Center can carry on this momentum as Khan Sahar has said. It's a very, very difficult challenge and uh, it's truly, truly a challenge that they will struggle to keep up to. Uh, but I also uh, say that uh, mentorship is available if any of you think that we can be useful to you, then you are welcome to contact us anytime. If you think spending time with us uh, will be of any help at all, then our addresses are available in the Islamic Center. Uh, you can come home, you can talk to us on phone, you can call us here. Uh, I think all of us, uh, all of us are, uh, it's, it's due to you from us that we should do what we can uh, to help you in your future lives. Thank you very much.